കുക്കൂത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മീൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വറുത്ത മീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കണം വളരെ രുചിയുള്ള ഒരു നല്ല കറിയാണിത് ഇത് ചോറിന് വളരെ നല്ലൊരു കറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കുക്ക് വിത്ത് സോഫി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കണം എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ ചേർത്താണ് ഈ വറുത്ത മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ മീൻ നല്ല കഷ്ണം മീനാണ് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞൊറുക്കിയത് ഇത് മോതയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മീൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കടുക് മൂന്ന് കഷ്ണം കുടമ്പുളി അത് മീൻ പുളി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളം അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി നാല് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് നാല് വറ്റൽമുളക് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഇതിൻ്റെ അതിട്ടിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പിച്ചിരി കുറഞ്ഞാലും കൂടി പോകരുത് നന്നായിട്ട് തിരുമി വെക്കണം വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഈ മീൻ കഴുകിയ ആ നനവിൽ തന്നെ ഇത് നല്ലവണ്ണം ജോയിൻ ജോയിൻ്റ് ആയി കിട്ടും ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ അരമണിക്കൂറായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കറി വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി മൂപ്പിച്ച് വറക്കണ്ട നമ്മൾ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന അതുപോലെ വറക്കണ്ട ഒരു മുക്കാൽ വേവിൽ വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ ഒരു വശം മുരിയാറായി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതുവരെ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു വശം കരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പതുക്കെ വറുത്ത് പോയി എടുക്കാൻ മതി ഒരു വശം മൂത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മറക്കിട്ട് ഈ മീൻ ഇപ്പം മുക്കാൽ വേവായി ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം മീൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ വെക്കാം ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ചട്ടി പുകയാതിരിക്കും ഇങ്ങനെ എണ്ണ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഇച്ചിരി ചൂടായി വരാൻ അല്പം താമസം കൂടുതലാണ് കടുക് പൊട്ടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഏറ്റിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കടുക് ഉലുവായും പൊട്ടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചുമന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർക്കാം
കറിവേപ്പില ചേർക്കാം പച്ചമുളകും ചുവന്ന മുളകും ചേർക്കാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയും മുളകും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പച്ചമണം ഒക്കെ മാറിക്കെട്ടി ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കണം അന്നേരം തീ തീരെ കുറച്ച് വെക്കണം ഇതിന് അത് ഇത് ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനാകുമ്പോഴത്തേന് എരിവ് കുറവാണ് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എരിവ് വേണ്ടിയവർക്ക് നല്ല മുളക് പൊടിയും കൂടെ പകുതി ചേർക്കാം ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും നല്ല കളറുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും കളർ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അതിനനുസരിച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്ന് വഴറ്റാം ഇത് ഞാൻ അരക്കിലോ മീനിനുള്ളതാണ് ഈ ചേരുവ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഒരു കിലോ മീനാണെങ്കിൽ ഇതിന് പൊടികൾ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ശതമാനം പൊടികളും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ഉലുവാപ്പൊടി നല്ല ഇത് വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് പച്ചയായാലും വഴറ്റുന്നത് കൊണ്ട് പച്ചപ്പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും വറുത്ത് പൊടിച്ചിടുന്നതാണ് നല്ലത് പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു പുളി ചേർക്കാം ഇത് ഞാനൊരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയാണിത് പുളിക്ക് കൂടുതൽ മയവും കിട്ടും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പുളി രസം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇനി നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് എന്തോരം ചാർ വേണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെക്കാം മീന് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വറുത്തതാണ് അതനുസരിച്ച് ഈ ചാ ഗ്രേവിക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് മീനും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മീൻ മുക്കാലും വെന്തത് കൊണ്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് ഇട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി മീനിടുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ അര ഈ അരപ്പം നന്നായിട്ട് ഈ അരപ്പ് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അല്പസമയം ഇത് പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം മീൻ നമ്മള് വെന്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി വേവ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത് അല്പ ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് വീണ്ടും അല്പസമയം മൂടി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാറ് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തവി ഇട്ടിളക്കരുത് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം നീ ചെറുതീയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ മീൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് തവി കൊണ്ട് ഇളക്കരുത് ചുറ്റിച്ച് വെക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തലപ്പ് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നടച്ചു വെക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വറുത്ത മീൻ കറി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും പച്ചക്കറി വേപ്പില ഇടാം എപ്പോഴും മീൻ കറിക്ക് ഇങ്ങനെ മേളിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും പച്ചക്കറി വേപ്പില ഇടുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടണം വീണ്ടും നമുക്ക് അതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും തിളച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വറുത്ത് കറി വെച്ച് മീൻ കറി റെഡിയായി വിളമ്പാൻ തയ്യാറായി
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി അറിയിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഹി ഗുരിയാഘോസ്